ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഗന്ധന്യയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു നാല് മണി പലഹാരത്തിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ബനാന വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നേന്ത്രപ്പഴം നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നാക്സ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഴമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കളറും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കഴിക്കാനൊക്കെ മടിയായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികളായാലും നിങ്ങളായാലും വളരെയധികം ടേസ്റ്റോടെ ഇത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊന്ന് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നാലാക്കിയിട്ട് നടു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കട്ടിങ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് അപ്പം അത് കനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കാൻ നമുക്ക് കനം കുറച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആയി കിട്ടും അപ്പം പഴുത്തതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും നമ്മളിപ്പോൾ പഴ കളറൊക്കെ ഭംഗിയിൽ നോക്കിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് അത്രയും അങ്ങോട്ട് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റൗ വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിം ആകുമ്പോൾ കളറ് മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിൽ നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ ഒന്ന് ഒരീച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഫ്ലേവർ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നാല് മണിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗറൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നെയ്യിൽ ഇത് വാടുമ്പോൾ ആ ഷുഗറും മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഷുഗറും മെൽറ്റ് ആയി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം വാടി കിട്ടും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഷുഗറൊക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ചെറിയ ഒരു വെള്ള നനവ് പോലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഏലക്കായ അതായത് ഒരു ഏലക്കായ പൊടിച്ചെടുത്തതാ കേട്ടോ അതിന്റെ കുരു മാത്രം പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏലക്കായുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ മധുരം നെയ്യൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പറ്റാവുന്നത് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അവസാനം ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ തിരക്കിലൊന്നും ഉടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ഒരു വിധം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്രഷ് തേങ്ങ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഫ്രീസറിന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തിരിച്ചു വന്നോളും നമ്മുടെ ആ ഫ്രീസറിലെ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിക്കോളും ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെ
നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് പൊടിച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പഴവും തേങ്ങ മാത്രമാകുമ്പോൾ ബോളാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാ പൾസ് ബട്ടണിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നന്നായി എന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് കൈകൊണ്ട് വെച്ച് പൊടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം പോകും മറ്റേതാകുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിരുന്നത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് കുറച്ച് മാത്രം നീക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നീക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേന്ത്രപ്പഴവും തേങ്ങയും കൂടിയിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ നെയ്യിൽ വാറ്റിയെടുത്തിട്ടില്ലേ ആ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചൂടൊക്കെ ചെറുതായി ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴവും തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡൊക്കെ കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആയി കിട്ടും അപ്പൊ ബ്രെഡ് നമ്മുടെ പഴം ഒക്കെ ഉടയാത്തതൊക്കെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈമ്മ ചൂടാവൂല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രെഡിന്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടാനും പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റസ്കും പൊടി ആയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ബ്രെഡിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരൂല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ ആ പഴത്തിന്റെ ആ നെയ്യിലിട്ട് വാട്ടിയ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നിൽക്കുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നന്നായി നമ്മളത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന്ന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ബോളാക്കി കൊടുക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കുമ്പോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ബോൾ ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സൈസുള്ള ബോളായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാതും ഈ ഒരു സൈസുള്ള ബോളാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാതും ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പില് ഞാൻ എല്ലാതും ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈസിലാവുമ്പോ ഒരു എട്ട് ബോളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഓൾറെഡി നെയ്യിന്റെ അംശം ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് വേറെ പാൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാട്ടോ മുങ്ങി വറക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ചെറുതായി ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് വേണ്ടത് ഓയിലൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാട്ടോ ബോൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരെ വേണ്ടോ എല്ലാ സൈഡും ഈ ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒക്കെ ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ അതെല്ലാം അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണ്